Xin chào mọi người đến với Maya Video Tutorial bài số 3 mình tên là Siêu. Ngày hôm nay Siêu sẽ nói về Image Plan, Hyper Shade, uh, hai phương pháp tạo Image Plan, uh, cách nào tốt hơn cách nào, rồi OBJ File, rồi cách làm việc giữa ZBrush và Maya. Thì Image Plan là cái gì? Thì uh, Image Plan nếu mà các bạn nhìn bình thường khi mà các bạn tạo một cái vật thể nào đó trong 3D thì các bạn sẽ tạo ra một tấm hình ở bên Side View hoặc là Front View, có khi là Top View cũng có thể là Back View. À, rồi các bạn dựa trên tấm hình đó rồi các bạn à, đối chiếu rồi các bạn tạo ra hình 3D thì image plan là cái gì để nếu mà các bạn nhìn bên tay phải của siêu thì các bạn sẽ thấy những cái layer của siêu thì à, bây giờ nhìn nhìn phân dưới, dưới cùng các bạn sẽ thấy có một cái cái, cái layer siêu đặt tên là reference thì giờ siêu mở nó lên thì các bạn sẽ thấy đây là perspective view thì các bạn sẽ thấy khuôn mặt của siêu yeah it's ugly um, thì khuôn mặt của siêu ở phía trước và bên side thì nếu mà các bạn nhìn bên side view các bạn sẽ thấy siêu bấm phím số 4 trở về uh, wireframe shader uh, thì các bạn sẽ thấy đây là khuôn mặt của siêu thì siêu dựa vô cái hình bên hông này để siêu đối chiếu rồi siêu vẽ lên khuôn mặt của mình rồi siêu dựa vô cái hình phía trước của siêu rồi siêu đối chiếu để siêu vẽ ra khuôn mặt của mình thì uh, khi mà các bạn uh, chụp một tấm hình thì các bạn các bạn sẽ thấy hình phía trước và hình bên hông nhiều khi nó bị chật nhưng mà các bạn cũng đừng có lo lắng quá cứ cứ đi vô perspective view rồi À, mua một cái tấm gương nào đó nhìn thẳng vô gương nhìn thẳng vô mặt mình rồi đối chiếu rồi vẽ ra khuôn mặt của mình thì đây gọi là image plan khuôn mặt phía trước khuôn mặt bên hông thì làm sao để tạo image plan thì trước khi mà siêu giới thiệu image plan thì siêu sẽ nói về hai bờ một tí thì hai bờ có nghĩa là gì hai bờ là bản window chứa đựng tất cả các shader chứa đựng tất cả các material để các bạn gán lên uh, uh, vật thể của mình thì để siêu lấy ví dụ thì để tạo um, hyper shade để tìm kiếm uh, cái window đó nằm ở đâu thì các bạn đi vô window các bạn đi vô rendering editor rồi các bạn sẽ thấy cái dòng hyper shade thì uh, siêu đã tạo cái shortcut hyper shade ngay, ngay trên cái bảng uh, maya tutorial tab của mình nè cái shelf của mình nè thì các bạn chỉ cần bấm giữ control shift và các bạn bấm lên nó thì nó sẽ hiện ra cái shortcut thì để để bây giờ siêu mở cái hyper shade lên đi thì đây là cái bảng hyper shade của mình thì nếu mà các bạn để ý lần đầu tiên các bạn mở hai bờ xe các bạn sẽ thấy có ba cái shader xuất hiện đó là lambda one uh, particle với lại shader close thì ba cái này nó có chức năng như thế nào uh, mình có thể delete nó được hay không thì lấy ví dụ như cái lambda một đi siêu sẽ không thể nào delete nó được tại vì sao tại vì khi mà các bạn tạo bất kỳ một cái vật thể nào trên cửa sổ windows uh, để siêu tắt cái này đi uh, siêu bấm vô create rồi siêu tạo polygon sphere di chuyển cái sphere ra một tí. Thì khi mà các bạn tạo một cái vật thể nào đó trên màn hình Windows, nó cần phải gắn một cái shader nhất định. Thì cái chức năng của cái shader lambda là khi mà các bạn tạo bất kỳ một cái vật thể nào mới trên màn hình cửa sổ uh, Maya thì cái shader lambda một sẽ được gắn vô cái shader đó. Thì uh, siêu lấy ví dụ như bây giờ siêu tạo một cái vật thể khác uh, như cái blend shader, rồi uh, siêu đổi màu nó một tí, uh, siêu đổi color nó sang uh, Uh, green đi, siêu thích màu xanh, uh, xanh nào cũng được. Uh, green rồi siêu bấm uh, để siêu resize cái window này lại, nó hơi to. Thì bây giờ siêu đổi nó trở thành color màu màu xanh lá cây. Giờ siêu bấm lên cái vật thể đó, siêu bấm chuột phải rồi siêu assign material to selection. Giờ siêu đã có được cái shader khác, shader đó. Giờ siêu undo nó đi. Có một cách khác ở trên uh, có một số bạn hỏi siêu làm sao để để gắn shader vô đơn giản hơn thì nhiều khi các bạn không cần phải chọn cái shader đó các bạn chỉ cần bấm chuột giữa rồi giữ các bạn sẽ thấy cái dấu cộng nó hiện ra rồi các bạn kéo nó lên cái shader cái cái vật thể mà các bạn muốn gắn gắn cái shader đó rồi các bạn thả ra là bây giờ các bạn đã có được cái shader đó rồi bây giờ siêu tắt cái bảng hai shade thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây là cái shader đó là cái hai shade chức năng của hai shade là chứa đựng tất cả các shader thì bây giờ siêu, siêu xóa cái sphere đi À, tại sao sẽ giới thiệu cái cái phương pháp à, tại sao sẽ lại giới thiệu hai bờ xây trước khi siêu nói à, image plan thì ngày xưa image plan giờ để siêu tạo một cái new scene control n don't save à, để siêu mở cái grid đó lên à, grid hơi nhiều à, thì image plan á, ngày xưa á, được tạo ra bằng một cách đơn giản là mình gắn vật liệu lên hai bờ xây thì nó như thế nào bây giờ siêu vô create siêu đi vô polygon siêu tạo cái plane siêu phóng to cái plane nó lên à, để siêu tắt cái grid đi bây giờ mình không cần nữa giờ siêu sắm à, bấm phím số 5 
thì bình thường khi mà các bạn tạo một cái image plan các bạn sẽ bây giờ suy bấm Ctrl D để duplicate nó copy nó xoay 90 độ à, để suy đi vô bán channel 2 chín 90 suy kéo nó ra đây thì đây sẽ là image plan của siêu rồi siêu sẽ lấy một cái tấm hình nào đó siêu gán lên đây à, để siêu làm ví dụ luôn bây giờ siêu mở lên cái bảng hai bờ một lần nữa mà siêu đã tạo shortcut trên đây nè rồi bây giờ siêu sẽ tạo vật thể à, cái 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 material lumber đi lumber siêu giờ siêu sửa anh em chỉnh tên nó lại trở thành là image plan close rồi siêu gắn nó lên cái image plan à, đứng đi rồi siêu double click vô cái hai bộ shade đó à, vô cái material đó siêu đi vô cái color ừ, mở rộng ra một tí siêu thấy color ở đây nè các bạn bấm vô bên cái nút này nó sẽ đưa ra một cái bảng attribute khác để các bạn lựa chọn thì các bạn có thể bỏ checker lên trên các bạn có thể bỏ image file thì bây giờ để siêu bấm vô file siêu lấy cái folder đó rồi siêu đi vô cái cái siêu musa siêu mà mình đã tạo nè ở bài số 2 thì các bạn sẽ thấy có hai tấm hình đây là bàn tay của siêu giờ siêu lấy cái palm siêu bỏ vô up lại nữa giờ siêu, uh, siêu bấm phím số 6 để hiện ra cái bàn tay giờ siêu tạo một cái lamber khác siêu đặt tên uh, top hand đi studio color studio file studio folder rồi siêu chọn uh, palm top hand close bấm chuột giữa kéo thả lên màn hình đây thì đây là cái image plan phương pháp rất là cũ rồi các bạn vô create, các bạn vô polygon, các bạn vô sphere. Rồi dựa theo cái tấm hình mà mình thấy được, bấm phím số 6 một lần nữa. Dựa vô tấm hình trên top mà mình chỉnh đó. Rồi bấm phím số 6 ngay chỗ này. Rồi các bạn dựa vô hình bên hông là các bạn hiệu chỉnh nó để làm sao tạo được cái bàn tay này. Thì cái phương pháp cũ này nó bất lợi ở một chỗ là khi mà các bạn bấm phím số uh, 4 thì không những cái vật thể mà mình đang đang hiệu chỉnh nó chuyển về wireframe mà cái image plan của mình nó cũng chuyển về cái wireframe cái bất lợi ở chỗ nó nhiều khi mà các bạn muốn hiện cái tấm hình nó ra bấm phím số 6 các bạn muốn tấm hình nó vẫn hiện trên đây mà cái vật vật thể mình hiệu chỉnh lại ở wireframe thì cái phương pháp cũ này á, nó bị giới hạn là khi mà các bạn chuyển qua wireframe thì cả hai nó phải chuyển qua wireframe các bạn không còn thấy tấm hình ở đâu nữa thì đây là cách cách hiệu chỉnh Uh, image plan kiểu cũ thì nó rất là phức tạp và nó nó nhiều khi tạo cái sự uh, rối rắm trong làm việc thì cái phương pháp mới là như thế nào phương pháp mới thì các bạn gắn cái image plan vô cái camera đó thì để bây giờ suy mở cái bảng outline lên đi cái bảng outline là cái bảng để mình có thể thấy được những cái 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 tool mình đang sử dụng thì nếu mà các bạn để ý các bạn sẽ thấy sphere nè của mình đang chỗ này nè image plan của cái palm nè, rồi cái image plan của cái top hand nè, rồi bốn cái camera, bốn cái camera dựa trên cái 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 top view nè, rồi front view này chỗ này nè, rồi perspective là cái chỗ này nè, rồi cái side view, thì cái cái tiện lợi của image plan ở trên ở trên cái cái gắn cái image plan trên cái camera thì nó có tiện lợi như thế nào để siêu xóa hết những cái tấm hình này đi, oh, siêu để xóa cái sphere này rồi giờ siêu đi vô cái cái front view đi để siêu bấm phím số 6 thì đây là cái palm ha giờ siêu đi vô view nè của cái cái front của cái camera front nè front ha các bạn không cần phải chọn trên đây cái đi vô view của cái camera nào các bạn muốn thì các bạn nhìn thấy bên dưới cái có chữ image plan chọn cái image plan đi vô import image rồi các bạn chọn cái cái palm giờ để siêu tắt cái bạn outliner đi Studio Perspective. Bây giờ ha, đây là cái image plan kiểu cũ, đây là cái image plan kiểu mới được gắn vô camera. Thì bây giờ siêu sẽ thử bấm phím số 4 nè. Cái tiện lợi gắn cái image plan vô cái camera là khi mà các bạn bấm phím số 4 hoặc bất kỳ cái phím nào không cần biết, nó sẽ vẫn giữ cái tấm hình đó. Cái tiện lợi nó như thế nào? Giờ siêu, siêu chọn vô cái 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 camera image plan của cái camera đi. Studio bản uh, channel của nó. Studio cái um, 
image plane mà mình mới tạo của cái camera này chọn nó rồi đi vô cái image plane rồi siêu sẽ đi vô cái center y uh, center z mình đang mình muốn di chuyển nó trở lại cái hướng gì bấm vô center z rồi bấm chuột giữa click and drag giữ kéo nó giờ siêu sẽ kéo nó đi ngược ra phía sau một tí đi giờ siêu sẽ tạo một cái sphere một lần nữa polygon create polygon sphere giờ siêu sẽ chuyển lại cái bản chính thì đây các bạn sẽ thấy đây là cái image plan của cái camera còn đây là cái image plan theo kiểu cũ còn đây là cái sphere mà mình cần phải tạo ra cái bàn tay thì bây giờ siêu sẽ bấm phím số 4 thì các bạn sẽ thấy cái image plan kiểu cũ nó biến mất đi nó chuyển về wireframe mà các bạn không còn thấy tấm hình ở trong khi cái image plan trên cái camera thì nó vẫn giữ như cái 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 tấm hình đó thì cái cái phương pháp kiểu mới gắn image plan vô cái camera thì nó vẫn tiện lợi hơn tại vì khi mà các bạn cái bấm phím số 1 smooth hay là proxies hay là bấm phím số 3 là smooth hay bấm phím số 4 là wireframe hay shader số 5 hoặc số 6 là uh, with, uh, hiện hình texture lên thì cái image plan trên cái camera nó vẫn giữ nguyên thì đó là lý do tại sao siêu giới thiệu hai bộ shape rồi uh, siêu giới thiệu uh, material rồi siêu giới thiệu uh, cách image plan kiểu cũ là image plan kiểu mới là gắn vô camera trực tiếp như thế này thì đó là siêu đã nói về image plan với lại hai bộ shape với lại hai phương pháp của image plan hôm nay siêu sẽ nói về thêm một phần nữa là uh, obj file thì obj file có nghĩa là cái gì thì để siêu mở ra một cái file khác là recent project bấm vô personal project oh, ok Siêu sẽ mở một cái tấm hình mà Siêu đang làm lên đó là Snake number 10 Don't save Thì um, Nói về image plan thì nãy Siêu có nói là trong video game có thể các bạn sẽ có Một một người design nào đó vẽ một tấm hình uh, Front rồi side rồi đưa cho các bạn rồi các bạn bỏ vô Maya rồi các bạn dựa vô đó rồi các bạn vẽ Nhưng mà đôi khi có những cái concept mà các bạn chỉ có được cái hình perspective và không hề có side view hay front view thì các bạn phải cố gắng làm sao để để vẽ được cái hình nó như gần giống vậy thì đây là cái con rắn thì cái concept này siêu dựa vô cái game Final Fantasy 12 uh, rồi uh, siêu tự vẽ ra con rắn của riêng mình thì uh, siêu sẽ nói về cái OBJ file tại sao OBJ file nó lại quan trọng thì uh, nếu mà các bạn để ý khi mà các bạn uh, save một cái scene nào đó thì các bạn sẽ thấy Maya nó để nó để những cái lệnh khác nhau là Maya MA hoặc là Maya MB thì những cái file này chỉ có Maya hiểu được thôi Giờ Siêu muốn đưa cái con rắn này sang uh, 3ds Max hay là Exercise hay là Light Wave Siêu không thể đưa được, Siêu phải chuyển qua một cái file chung dành cho tất cả các software khác là gọi là OBJ file Thì để làm sao export cái OBJ file thì các bạn bấm vô cái uh, con vật thể mà các bạn cần muốn export đó Rồi các bạn vô file, các bạn chọn Export Selection Là bây giờ Siêu select con rắn nè, Siêu bấm vô File, Export Selection rồi các, à, các bạn sẽ thấy đề OBJ file Rồi các bạn có thể đặt tên nó Mà bình thường khi mà các bạn khởi động Maya Các bạn sẽ không thể export OBJ file Các bạn không hề thấy cái lệnh này Các bạn chỉ có MA, MB, Move hay là Mentor Ray Nhiều khi Mentor Ray cũng không có nữa Thì làm sao để mở được OBJ file Thì đơn giản lắm các bạn đi vô uh, uh, Window Các bạn đi vô Setting Preferences Các bạn đi vô Plugin Manager thì khi mà các bạn tạo các bạn plugin manager các bạn nhìn phía bên tay à, bên dưới các bạn sẽ thấy cái cái dòng chữ objexport.mll các bạn click lên đó nhớ giờ sẽ chọn lại nè thì nếu mà các bạn à, muốn mở mentor ray um, mentor ray render thì bên trên các bạn sẽ thấy cái chữ à, my uh, co2 mentor ray tôi sẽ nói về cái này à, sau đi giờ tôi sẽ nói về objexport giờ khi mà các bạn chọn nó lên các bạn bấm close là cái cái lệnh export ra hiện hữu rồi giờ sẽ bấm lên con rắn sẽ bấm lên uh, file sẽ bấm export selection thì siêu có thể đặt tên nó thì dụ như các bạn sẽ thấy trên đây có những cái tên mà siêu đã export ra thẳng rồi thì tại sao siêu lại export ra obj file để siêu bỏ vô zbrush siêu làm việc thì bây giờ siêu sẽ giới thiệu về zbrush uh, ngắn gọn đi thì bây giờ các bạn đã biết tại sao mình cần obj file tại vì obj file là một cái dạng chung của uh, 3d mà tất cả các software bây giờ đều làm việc Thì bây giờ Siêu sẽ giới thiệu về ZBrush một tí Thì ZBrush là gì? ZBrush là một chương trình Sculpture Thì nếu mà các bạn để ý các bạn sẽ thấy đây là con rắn của Siêu Siêu export từ OBJ file từ Maya uh, Frame nó F Đây là con rắn của Siêu Thì khi mà Siêu export ra OBJ file tất cả các software khác đều làm việc được Thì ZBrush cũng làm việc được 
thì tại sao siêu lại uh, bây giờ siêu sẽ giới thiệu một tí về zebras đi thì zebras là một chương trình uh, sculpture là gọi giống như một dạng điêu khắc vậy đó thì uh, khi mà các bạn có một số bạn theo dõi chương trình này có thể biết về zebras rồi thì chức năng của zebras sao uh, thì zebras rất là đặc biệt là các bạn có thể vẽ trực tiếp lên cái cái vật thể của mình thì hiện tại bây giờ siêu đang ở dưới dạng uh, polygon rất là thấp các bạn thấy gần như là dạng nguyên thủy thì siêu sẽ subdivide nó lên siêu sẽ bấm divide thì hiện tại siêu đã subdivide lên 6 level rồi giờ siêu kéo lên 6 level đi à, các bạn đợi một tí để cho ram nó làm việc thì các bạn sẽ thấy đây là con rắn siêu đang làm việc à, siêu có thể chuyển đổi qua các material khác thì các bạn sẽ thấy sculpture nó lại quan trọng như thế nào tại vì nếu mà các bạn để ý những cái chi tiết mà siêu đã làm ở trên cái con rắn của 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 siêu thì với những cái chi tiết như thế này mà các bạn sử dụng maya để tạo ra thì suy nghĩ các bạn có thể tốn gần một năm để có thể hiệu chỉnh từng vertices ở trên cái 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 miệng như thế này để các bạn có thể tốn này và cả năm đó thì với chương trình uh, zebras thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái brush nào đó rồi các bạn vẽ trực tiếp lên đó thì gần như 100 studio thì hết 99 studio làm việc theo cách này từ video game đến uh, phim thì suy nghĩ uh, Zebras là một chương trình rất là hay. À, nếu mà một ngày nào đó siêu có thời gian, siêu sẽ giới thiệu về Zebras nhiều hơn. À, thì xem như bài học ngày hôm nay à, chấm dứt chỗ này, à, siêu đã nói về image plan, à, hyper shader cơ bản, rồi hai phương pháp tạo image plan, rồi OBJ là file, OBJ file là gì, tại sao nó lại quan trọng, à, rồi Zebras và Maya. Thì à, hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thích với lại những chương trình tutorial của siêu. À, trong tương lai siêu sẽ cố gắng đi nhiều hơn về modeling à, trong trong tuần tới siêu có một số project cần phải làm nên có thể siêu sẽ dừng một tuần hoặc đến hai tuần rồi siêu sẽ trở lại uh, uh, Maya modeling à, xin tạm biệt mọi người